হ্যালো অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে একটা কুইক স্ন্যাক্স তৈরি করে দেখাবো খুব সহজে সামান্য কিছু উপকরণের সাহায্যে আপনি এই রেসিপিটি তৈরি করে ফেলতে পারবেন আর এটি খেতেও কিন্তু ভীষণ মজা বিকালে চায়ের সাথে হোক অথবা বাচ্চাদের টিফিনে যে কোনো সময় আপনি এটি পরিবেশন করতে পারবেন অনায়াসে তাহলে চলুন দেখে নেই চিকেন পটেটো ফিঙ্গার তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে চিকেন পটেটো ফিঙ্গার তৈরি করতে লাগছে মিডিয়াম সাইজের পাঁচটি আলু সিদ্ধ করে নেওয়া হাট ছাড়া মুরগির মাংস সামান্য লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নেওয়া এক কাপ মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নেওয়া আছে ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা সামান্য একটি কাঁচামরিচ কুচি করে নেওয়া আদা রসুন বাটা ওয়ান ফোর চা চামচ করে সয়া সস এক চা চামচ লেবু রস এক চা চামচ গরম মশলার মধ্যে আছে জিরার গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়া লবণ হাফ চা চামচ করে আর আছে একটি ডিম ব্রেড ক্রাম এক কাপ এবং ময়দা হাফ কাপ আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো নিয়ে নেবেন আর দু বোতলে ভাজব সেই জন্য পরিমাণ মতো তেল এবার একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি এতে এক একে সমস্ত উপকরণ আমি ঢেলে দিব প্রথমে আলুটা দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি আলুটাকে ভালোভাবে মাখতে হবে এরপর দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা মুরগির মাংস হাড় ছাড়া আমি সামান্য লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা কুচি আদা রসুন বাটা পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়া এবং লবণ সয়া সস এবং লেবু রস এগুলো সব সমস্ত উপকরণ দিয়ে আমি এগুলো খুব ভালোভাবে মেখে নেব মাখাটা খুব ভালো হতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যেকটা উপকরণ কতটা ভালোভাবে মেশাতে পারছেন তার উপর কিন্তু এক টেস্ট নির্ভর করছে আমার সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে আমি এটাকে একটা ডো এর মতো তৈরি করেছি এবং অন্যদিকে ময়দা ডিম আর ব্রেড ক্রাম গুলোকে আমি তিনটি ছড়ানো পাত্রে কাজের সুবিধার জন্য তিনটি ছড়ানো পাত্রে নিয়ে নিয়েছি এবার আমি হাতে সামান্য পরিমাণ ডো নিয়ে নিয়েছি আমি এটাকে একটা ফিঙ্গার শেপ দিব আপনারা ছোট বড় মাঝারি যেরকম ইচ্ছা করতে পারেন আমি মাঝারি সাইজের করব দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আমি একটা ফিঙ্গার শেপ দেওয়ার চেষ্টা করছি এর চেয়ে বড় আর আমি করব না মাঝারি সাইজের রাখছি এবং এটাকে এখন আমি সরাসরি প্রথমে ময়দায় দিব তারপর ডিমে দিব এবং তারপরে আমি ব্রেড ক্রামে গড়াব এক্ষেত্রে কোটিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার কোটিংটা যদি ভালো না হয় তাহলে যখন তেলে ছাড়বেন ভাজার জন্য তখন কিন্তু ফিঙ্গার শেপ ফিঙ্গারের শেপগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভিতর থেকে আলু বের হয়ে যেতে পারে বা যে উপকরণগুলো পুড়ে যেতে পারে সেই জন্য খুব ভালোভাবে কোটিংটা করতে হবে প্রথমে ময়দায় দিলাম তারপরে ডিমে গড়িয়ে এটাকে এখন ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিচ্ছি আমি আমার অন্য হাত দিয়ে ব্রেড ক্রামে ভালো করে এটাকে গড়িয়ে নিচ্ছি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ব্রেড ক্রামে ভালোভাবে গড়ানো হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে উঠিয়ে প্লেটে রেখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি হাতে আরেকটু ডো নিয়ে নিলাম এবার একটা ফিঙ্গার শেপ তৈরি করছি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এবার এটাকে আমি ময়দায় ভালোভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে গড়াতে হবে ময়দা থেকে সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি ডিমে ডিমেও খুব ভালোভাবে গড়িয়ে নিব যাতে প্রত্যেকটা সাইডে ডিমের কোটিংটা লেগে যায় এবং ডিম থেকে সরাসরি আমি ব্রেড ক্রামে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে আমি প্রত্যেকটা চিকেন পটেটো ফিঙ্গার তৈরি করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আমার সমস্ত ফিঙ্গারগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এবার আমি ভাজতে চলে যাচ্ছি চুলা একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আমার চুলার আজ মাঝারি অবস্থায় আছে হাত দিয়ে একটু দেখে নিচ্ছি তেলটা গরম হয়েছে কি না ডুবো তেলে ভাজব যেই গরম হয়ে এলো এবার আস্তে আস্তে সমস্ত ফিঙ্গারগুলো দিয়ে দিলাম দর্শক এই অবস্থায় কিন্তু আপনারা দিয়েই নাড়তে যাবেন না দুই থেকে তিন মিনিট অপেক্ষা করবেন একটু সেট হতে দেবেন তারপরে এগুলোকে একটা চামচের সাহায্যে আস্তে আস্তে উল্টে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন আমি আস্তে আস্তে উল্টে দিচ্ছি দর্শক আমার দুই থেকে তিন মিনিট হয়ে গিয়েছে সেই জন্য আমি আস্তে আস্তে এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি এগুলো ধীরে ধীরে গোল্ডেন কালার হয়ে আসছে মাঝারি অবস্থাতেই আছে আমার চুলার আজ এবং এই মাঝারি অবস্থাতেই আমি এই ফিঙ্গারগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এগুলোকে উঠিয়ে একটা টিসু পেপারে নিয়ে নেব দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার এসছে আমি সমস্ত চিকেন পটেটো ফিঙ্গারগুলোকে উঠিয়ে একটা টিসু পেপারে নিয়ে নিচ্ছে এবং বাকিগুলো আমি এভাবে ভেজে নিচ্ছি এই অবস্থায় যদি তেল খুব বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে চুলার আঁচটা কমিয়ে দিন 
লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝি অবস্থায় রেখে বাকি ফিঙ্গারগুলো ভেজে নিন আমার সমস্ত চিকেন পটেটো ফিঙ্গার ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিয়েছি দর্শক আমার আজকের রেসিপি কেমন লাগলো জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাতে একটা লাইক দেবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন দেখে নেই চিকেন পটেটো ফিঙ্গার তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে এবং এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী এক নজর 